ये कहानी है बेबी सोनिया की वो सोनिया जो आगे जाकर बनी मशहूर मारूफ अभिनेत्री नीतू सिंह मुझे ही नहीं सारे शहर को मालूम है जन्म 8 जुलाई सन उन्नीस में हुआ था इनका जन्म राजधानी दिल्ली में हुआ माँ का नाम राजी कौर और पिता दर्शन सिंह और बहुत छुटपन में ही इन्होंने बॉम्बे की तरफ रुख किया इनकी पढ़ाई लिखाई हुई मुंबई के हिल ग्रांज हाई स्कूल पेडर रोड आरोप हाँ टीचर टीचर इस कहानी के आधार आरोप मेरे पिताजी ने मुझे एक गाना सिखाया है ये किस्सा भी मशहूर रहा कि एक बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी किरदार बड़ा अच्छा था और नन्ही सोनिया की मम्मी ले गई इसे ऑडिशन के लिए जैसे ही बेबी सोनिया कमरे में दाखिल हुई प्रोड्यूसर साहब कुछ बोल पाते उससे पहले ही इस बच्चे ने कह दिया ये क्या तरीका है अंकल बैठने का आपने पाँव टेबल पे क्यों रखे हुए हैं और शर्ट के बटन क्यों खुले हुए हैं आपकी मम्मी आपको डांटती नहीं है क्या प्रोड्यूसर हैरान रह गया उसने पाँव नीचे करे शर्ट के बटन लगाए और कहा की यही बच्ची चाहिए बस बाकी की ऑडिशन कैंसिल कर दो के रोल के लिए बिल्कुल ऐसे चेहरे की तरह और इस तरह से बेबी सोनिया की शुरुआत हुई बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म दो कलिया में इनका अभिनय देखते ही बनता था जिसमें इनकी माँ की भूमिका निभाई थी माला सिन्हा ने और पिता विश्वजीत गौर करने वाली बात ये भी है कि इस फिल्म में नीतू सिंह का डबल रोल था बात तो ठीक है क्यूँकी हम दोनों की सूरत एक सी है उसके बाद सन उन्नीस आया जब इनका ऑडिशन हुआ फिल्म रिक्शा वाला के लिए बहुत सारी लड़कियों को ऑडिशन किया गया था पर सिलेक्शन इनका हुआ और इनके हीरो भी वो हुए जो आगे जाकर इनके जेठ बने जी हाँ रणधीर कपूर हालांकि फिल्म रिक्शा वाला बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन उसके बाद उन्नीस की फिल्म यादों की बारात में एक जबरदस्त गाना आया जिसमें नीतू सिंह ने ऐसा डांस किया की कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इन्हें नजरअंदाज न कर सके रणधीर कपूर के साथ ये नजर आई फिल्म कस्मे वादे में भी और अपने भाभी ससुर शशि कपूर के साथ ये नजर आई थी फिल्म दीवार में तुम कौन होती मेरी जाति मामला में दखल देने वाली कान खोल कर सुन लो मैं बालिक हूँ मुझ पर किसी का जोर दबाव नहीं चल सकता गौर करने वाली बात यह है कि जब राज कपूर साहब फिल्म बॉबी का निर्माण करने वाले थे तभी नीतू सिंह को ऑडिशन किया गया था कॉम्पिटिशन जबरदस्त था डिम्पल कपाड़िया और नीतू सिंह के बीच राज कपूर ने यह फैसला छोड़ा उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के ऊपर और पूछा कि बताओ इन दोनों में से कौन बेहतर है सिमी ग्रेवाल ने डिंपल कपाड़िया पे हाथ रखा और राज कपूर साहब ने कहा मुझे भी डिंपल ज्यादा अच्छी लगी पर फिल्म के हीरो ऋषि कपूर की किस्मत कुछ और ही कहानी बयां करने वाली थी क्योंकि ऋषि कपूर को नीतू सिंह ज्यादा अच्छी लगी और उनके साथ रोमांस के बाद इनकी शादी भी हो गई बहुत ही जल्द नीतू सिंह को बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में मिलने लगी धर्मवीर परवरेश जानी दुश्मन अदालत दीवार काला पत्थर और ये फहरिस्त बाकी बहुत लंबी है सुपरस्टार ऋषि कपूर और अपने भाभी पति के साथ इन्होंने 11 फिल्मों में काम किया रफू चक्कर खेल खेल में कभी कभी अमर अकबर एंथनी दूसरा आदमी और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गयी तो फिल्म नहीं देखते क्या नहीं, नहीं। अरे हर लड़की के घर वाले यही बोलते हैं अच्छा मैं चुपके चुपके मिलाया करूँगी तुम राय सबसे नहीं बोला नहीं बोलना इन दोनों की जोड़ी देखते ही बनती थी नीतू सिंह और ऋषि कपूर का लव अफेयर इतना बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा था एक दिन अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा बात दरअसल यूँ रही कि फिल्म जाराना के एक गाने की शूटिंग चल रही थी जिसमें नीतू सिंह भी मौजूद थी पर इन्हें याद आ रही थी ऋषि कपूर की लंच ब्रेक के दौरान ये रो पड़ी बच्चन साहब ने पूछा की आखिर बात क्या है और जब बच्चन साहब को ये पूरा मामला पता चला तो नीतू सिंह को छुट्टी दी गयी और कहा गया की जाए ऋषि कपूर के पास इसीलिए उस गाने में नीतू सिंह सिर्फ एक अंतरे में नजर आती हैं, बाकी की पूरी शूटिंग अमिताभ बच्चन को ही करनी पड़ी थी और गाना था सारा जमाना हसीनों का दीवाना नीतू सिंह की मम्मी को भरंग लग गई थी ऋषि कपूर के साथ इनका प्रेम संबंध परवान चढ़ रहा है जब चिंटू जी ने यह इजाजत मांगी वो नीतू को बाहर ले जाए डेट पर तब नीतू सिंह की मम्मी ने एक अजीबो गरीब शर्त रखी बैंगलोर से नीतू के एक कजन को बुलाया गया और कहा गया 
कि जहां जहां भी ये जाएंगे तुम भी इनके साथ जाओगे पर ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने भी ठान लिया था कि टाइम तो अकेले ही बिताएंगे और घर से बाहर निकलते ही इनके कजन को बोल दिया कि तुम जाओ पूरा मुंबई शहर घूमो हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो सन उन्नीस के आते आते इन दोनों ने शादी कर ली इनकी पहली संतान पैदा हुई 15 सितंबर सन उन्नीस को नाम रखा रिधिमा उसके बाद सन उन्नीस में पैदा हुए रणबीर कपूर तारीख 28 सितंबर। वी आर इन दिस प्रोफेशन बिकॉज़ वी लव इट। शादी के बाद नीतू कपूर ने फिल्मों से किनारा कर लिया बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने साइन कर रखी थी और इन्होंने सारी साइनिंग अमाउंट वापस कर दी नीतू सिंह उस उम्र में रिटायर हुई फिल्मों से जब हीरोइन काम की शुरुआत किया करती हैं। अपने अर्ली ट्वेंटीज में ही नीतू कपूर ने फिल्मों से किनारा किया और बहुत बरसों के बाद ये नजर आई फिल्म लव आज कल में उसके बाद ऋषि कपूर के साथ ही नजर आई दो दुनी चार में नीतू कपूर एंड फैमिली नजर आई थी फिल्म बेशरम में भी और जब भी ये स्क्रीन पर आती है तो ये बात साफ हो जाती है की सिल्वर स्क्रीन इनसे बेहद मोहब्बत करती है भारतीय सिनेमा के इतिहास में कपूर खानदान की इस बहू ने बड़ा नाम कमाया है महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री